హలో కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు సుమా కెమిస్ట్రీ ఛానల్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి సైంటిఫిక్ నోటేషన్స్ సో మనం సైంటిఫిక్ నోటేషన్ ఏంటి అని మనం తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ ఒక చిన్న మ్యాటర్ వినండి సో మాస్ ఆఫ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ మనం నార్మల్ నెంబర్ వైజ్గా రాస్తే మనం ఈ విధంగా రాయాలి కదా అదే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ టు సన్ అన్ని ఇంత ఉంది అనుకోండి ఈ విధంగా రాయాలి కదా వన్ మోల్ ఆటమ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ వన్ కార్బన్ టువల్ ఐసోటోప్ సిక్స్ ఈ ఈ విధంగా నార్మల్ నెంబర్ అయితే ఇన్ని జీరోస్ పెట్టి మనం రాయాలి సో ఎవ్రీ టైమ్ ఏదైనా ఒక బిగ్ నెంబర్ని కానీ స్మాల్ నెంబర్ని కానీ ఇన్ని ఇన్ని జీరోస్ యాడ్ చేసి రాయాలంటే ఎంత డిఫికల్ట్ కదా సో మనం ఇలాంటివి అడిషన్ చేయడంలో సబ్స్ట్రాక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ చేయడంలో ఎంతో ఇబ్బంది పడతాం అనమాట క్యాల్కులేటర్లో ఎంటర్ చేయడానికి కూడా చాలా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంటుంది సో అందుకే ఈ సైంటిఫిక్ నోటేషన్ అనేది నెంబర్స్ని మనం ఈజీగా కన్వీనియంట్ వేలో రాయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అర్థమైందా సో ఇప్పుడు చూడండి సైంటిఫిక్ నోటేషన్ అంటే ఎందు చూద్దాం సైంటిఫిక్ నోటేషన్ ఈజ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ నోటేషన్ డెవలప్డ్ బై యూజింగ్ డెసిమల్స్ అండ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ వెరీ లార్జ్ అండ్ వెరీ స్మాల్ నెంబర్స్ ఇన్ ఏ వే దట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ యూజింగ్ మెనీ జీరోస్ అండ్ కామన్ కామాస్ విచ్ క్యాన్ బి కన్ఫ్యూజింగ్ అండ్ లీడ్స్ టు ఎర్రర్స్ కదా ఇన్ని జీరోస్ అనేటివి ఉంటే ఏ నెంబర్లోనైనా కామాస్ అట్లా బిగ్ బిగ్ నెంబర్ రాయాలంటే ఎంత కష్టం కదా అందుకే ఈ కామాస్ కానీ ఈ ఎక్కువ ఎక్కువ జీరోస్ కానీ రాయకుండా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఎర్రర్స్ రాకుండా ఈ సైంటిఫిక్ నోటేషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారు ఏ విధంగా డెవలప్ చేసినారంటే బై యూజింగ్ డెసిమల్స్ అండ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ అర్థమైందా వీటిని ఉపయోగించి మనము నెంబర్ అనేది కన్వీనియంట్గా ఈజీగా రాయచ్చు సో ఈ విధంగా చూడండి సైంటిఫిక్ నోటేషన్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ సైంటిఫిక్ నోటేషన్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ ఎ నెంబర్ ఫ్రమ్ వన్ త్రూ నైన్ మల్టిప్లైడ్ బై టెన్ రైజ్ ఇట్ టు ద అప్రాప్రియేట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఈ విధంగా అయినా చెప్పొచ్చు ఈ విధంగా అయినా చెప్పొచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఎన్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఎన్ అనేది ఇక్కడ ఎనీ నెంబర్ వన్ టూ నైన్ ఇక్కడ టెన్ అనేది బేస్ అనమాట ఈ స్మాల్ ఎన్ అనేది ఎక్స్పోనెంట్ని తెలియజేస్తుంది అర్థమైందా సో ఎంత పెద్ద పెద్ద నెంబర్స్ అయినా కూడా మనము ఈజీ వేలో కన్వీనియంట్ వేలో రాయచ్చు అనమాట సో ఎప్పుడు ఎట్లా రాయాలో డెస్మల్స్ని ఎక్స్పోనెంట్స్ని ఉపయోగించి చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనము పవర్ ఆఫ్ టెన్స్ అనేటివి రాసేటప్పుడు ఇక్కడ ప్రతిసారి మనం పాజిటివ్ నెంబర్కి ఈ ప్లస్ గుర్తు అనేది ఎప్పుడు రాయమన్నమాట సో ఇప్పుడు టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ టూ అంటే ఇట్ మీన్స్ హండ్రెడ్ అనే కదా సో మైనస్ అనేది కంపల్సరిగా మెన్షన్ చేస్తాం ఓకేనా మైనస్ సింబల్ అనేది కంపల్సరిగా మె మెన్షన్ చేస్తాం ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి మాస్ ఆఫ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత నైన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ వన్ కేజీ మాస్ ఆఫ్ వన్ ప్రోటాన్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ కేజీ సో ఈ రెండింటిలో ఏది పెద్ద నెంబరు అంటే మై టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ వన్ ఉంది కదా ఇదే పెద్ద నెంబరా కాదు టెన్త్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇది ఉంది కదా ఈ దీని క ఎలక్ట్రాన్ కంటే ఇది కొంచెం పెద్ద నెంబర్ అనమాట ఎందుకంటే పవర్ ఆఫ్ టెన్ నెగటివ్ పవర్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే దాని వాల్యూ అంత తక్కువ అయిపోతుంది అనమాట అర్థమైందా సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి నెగిటివ్ నెంబర్ ఎంత ఉంటే నెగిటివ్ పవర్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే దాని వాల్యూ అంత తక్కువ అయిపోతుంది డెసిమల్ తర్వాత ఎన్ని జీరోసు ఎన్ని జీరోస్ ఎక్కువ ఉంటే దాని వాల్యూ అంత తక్కువ అయిపోతుంటుంది అనమాట ఓకేనా సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నా సో ఇక్కడ కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు డెసిమల్స్ అనేవి లెఫ్ట్ రైట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉంటే సో రైట్ నెగిటివ్ నెంబర్ లెఫ్ట్ పాజిటివ్ నెంబర్ డెసిమల్ అనేది మూవ్ చేసేటప్పుడు అనమాట ఇక్కడ ఒక చిన్న గుడ్డి గుర్తు ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే రైట్ జీవితంలో ఎప్పుడైనా రైట్గా పోయినారనుకో మీకు దొరికేటివి నెగిటివ్ కామెంట్స్ అనమాట అదే లెఫ్ట్గా ఎట్లంటే ఎట్లా పోయినారనుకో మీకు సో పాజిటివ్ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ నెగిటివ్ లెఫ్ట్ పాజిటివ్ డెసిమల్ అనేది మూవ్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో మీకు ఇవన్నీ నెగిటివ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ పాజిటివ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ అనేటివి మీకు అర్థమవుతాయని నేను కొంచెం స్పీడ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను ఓకేనా ఇంకా అనదర్ ఏంటంటే సైంటిఫిక్ నోటేషన్స్ని
मैं डेसमल इकड पड़दा एन प्लेस मूव दाने बटी मैं सैंटिफि नोटेशन अनेंम सो ने डेसमल अने मूवे चूँगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सवन एट नई टेन एन प्लेस मूवना नैन टेन प्लेस मूवना सो मैं ये विधा रे दी फाइव पाइंट सिक्स जीरो इंटू टेन टू दवर् आफ टेन अर्थम एपड़ू डेसमल अने वन टू नईन नंबर बिटी मध्य उ जीरो की मध्य उड़कूदन दिश द करेक्ट आसर सो नैक्स्ट एग्जापल चूँ सो हियर नीन गुर्त पड़ना नीन लफ्ट को मूव लफ्ट कटे अप बिग नंबर पाजिट नंबर अर्थम सैकंड एग्जापल इकड़ उदा डेसमल एन प्लेस मूव चेयर चूद वन टू थ्री फोर इकड़ सो द नंबर बिकम सवन पाइंट नईन टू इंटू एन प्लेस वन टू थ्री फोर टेन टू दवर् आफ मैनस् फोर इक मूवेश रईट इट मीन एक्सपोने डन नैगट अर्थम इकड़ थर्ड एग्जापल चुद दर्ज नो डेसमल हिर् डेसमल इकटी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स प्लेस टू इंटू टेन टू दवर आफ सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स प्लेस कदा यह विधा रायचु लेकिन मत नंबर आना राय टू इंटू टू पाइंट एट जीरो सिक्स इंटू टेन टू दवर आफ सिक्स रायचु एट्लासा करेक्ट सो लफ्ट को मूव का एक्सपोने बिकम पाजिट नंबर अप बिग नंबर इकड एग्जापल फोर इक डेसमल कदा डेसमल मूवे वन टू थ्री फोर फाइव सो आसर नई पाइंट जीरो इंटू टेन टू दवर आफ वन टू थ्री फोर फाइव मैनस् फाइव अर्थम यह विधा रायन ए नंबर ना सैंटिफि नोटेशन रासेटूंग रायी इंत नंबर रायाल अवसर ले मन पाजिट नव एक्सपोने अने नंबर ने तेजे सो इक फिफ्त एग्जापल चुद लास्ट वन टू थ्री फोर सिक्स पाइंट टू फोर वन थ्री इंटू टेन टू दवर आफ फोर अर्थम यह विधा सो नैक्स्ट एग्जापल सिक्स एग्जापल सो डेसीम वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पाइंट थ्री एट इंटू टेन टू दवर आफ वन टू थ्री फोर फाइव मैनस् फाइव सपोज मेरी इकडनी पैनारो इला डेसमल एक् पुटेस्टर जीरो की जीरो मध्य वस्तम जीरो मध्य वस्ते अभी करेक्ट सैंटिफि नोटेशन का ओके आलवेज अने डेसमल एक् वन टू नई नंबर की मध्य उ सो इंको एग्जापल चुद स्टूडेंट इक अबर्व ची वन इंटू टेन टू पवर आफ टू अंत हड्रेड कदा सो अदे विधा इकड़ो एग्जापल चूँ थ्री पाइंट सेवन एट इंटू टेन टू पवर आफ थ्री सो एक्सपोने अने अंदे पाजिट नंबर काबटी एक् मूवईं डेसमल लफ्ट को मूवईं काबटे चूद वन टू आलरे टू डि टू डिजिट उ कदा थ्री 
సెవెన్ ఎయిట్ టూ ఉన్నాయి సో ఇంకో నెంబర్ జీరో యాడ్ యాడ్ చేయాలన్నమాట అట్లా సో ఏం నెంబర్లు ఇక్కడ లేకుంటే జీరో యాడ్ చేయాలి అర్థమైందా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక ఇంకా సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గమనించండి వన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ ఈ విధంగా ఉన్నదాన్ని మనం ఏ విధంగా రాస్తామంటే నార్మల్ నెంబర్గా సో ఇక్కడ గమనించండి నెగిటివ్ ఎక్స్పోనెంట్ అంటే స్మాల్ నెంబర్ కదా స్మాల్ నెంబరు సో ఎక్స్పోనెంట్ బికమ్స్ డౌన్లో ఉంది ఎక్కడ డెసిమల్ మూవ్ అయింది రైట్లో మూవ్ అయింది సో ఇక్కడ నేను నెంబర్ రాసాను చూడండి కరెక్ట్గా మీకు అర్థం ఏదో చెప్తా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇక్కడ ఉంది కదా డెసిమలు రైట్కి మూవ్ అయింది అర్థమైందా యాక్చువల్ నెంబర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు దూపర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా ఉన్న నెంబర్ని మనం ఏ విధంగా రాస్తామంటే డెస్మల్ అనేది మైనస్ ఫైవ్ కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో టూ ఫైవ్ ఇప్పుడు చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అర్థమైంది ఇన్ని ఉంది కదా డెసిమలు ఈ విధంగా అనమాట సో నెక్స్ట్ వన్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ నైన్ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ సో ఇక్కడ పాజిటివ్ నెంబర్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ నైన్ సో పాజిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి లెఫ్ట్ వన్ టూ త్రీ త్రీ ఉంది సో నెక్స్ట్ వన్ జీరో ఈ విధంగా దిస్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ నెంబర్ ఈ నెంబర్ని సైంటిఫిక్ నోటేషన్లో రాద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నైన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ కదా ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ నెంబర్ ఇంకా సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అర్థమైందా ఈ విధంగా రాస్తామన్నమాట నెంబర్స్ని ఇక్కడ కూడా నేను ఇవి రాసినాను చూడండి మూవ్ చేసి సో మాస్ ఆఫ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ నైన్ పాయింట్ వన్ వన్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ వన్ అంటే ఇక్కడ థర్టీ వన్ ప్లేసెస్ అనేటివి నేను మూవ్ చేసినా అనమాట ఇక్కడ థర్టీ వన్ జీరోస్ అదేవిధంగా డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎయిత్ టు సన్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాను నేను ఇది నైన్ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ వన్ మోల్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ టువల్ ఐసోటోప్ సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ టూ ఇంటూ టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ అర్థమైందా ఈ విధంగా సైంటిఫిక్ నోటేషన్స్ని రాస్తామన్నమాట